हेलो एवरीवन मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वेव में आज हम देखेंगे नाभिकी सनलैन और नाभिकीय विखंडन के बारे बारे में ठीक है दोस्तों तो जो एक होता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न ठीक है तो जो फिशन होता है इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अब विखंडन का आपका क्या मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना ठीक है मान लो ये चीज़ है या आपस ये अगर इसके दो टुकड़े हो जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है विखंडित हो रही है टूट रही है तो ये विखंडन कहलाएगा अब किसी नाभिक का आपस में टूटना मतलब नाभिक एक नाभिक का बड़ा नाभिक और वो इन दो छोटे नाभिक में अगर टूट जाए तो इसे कहा जाएगा नाभिकीय विखंडन और सनलैन का मतलब इसी का अगर ये दो छोटे हैं तो ये छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण कर दें तो ये कहलाएगा नाभिकीय सनलैन अब देखते हैं पहले हम बात करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो लगभग समान आकार के नाभिक में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा नाभिक का टूटना ठीक है तो जो जो रिएक्शन होती है उसमें देखिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यूरेनियम टू फाइव का ठीक है नाइन्टी यू नाइन्टी टू टू थर्टी फाइव के नाभिक का प्रयोग किया जाता है अब क्या होता है ये जो नाभिक होता है ये हाईली जो होता है मतलब अनस्टेबल होता है ठीक है बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है जैसे आप एक मान लीजिए जैसे आप अगर किसी फुग्गे को फोड़ना चाहे तो आपको पता है कि अगर एक प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो ये आप कुछ समय बाद फूट जाए वैसे क्या होता है एक ये नाभिक है जो अनस्टेबल है फूटना चाहता है लेकिन टूटना चाहता है लेकिन वो टूट नहीं पा रहा तो हम क्या करते हैं इसमें एक स्लो एक न्यूट्रॉन जो होता है उसे को हम इसमें पेनिट्रेट करा देते हैं उससे टकरा देते हैं तो पहले तो ये जब जैसे ही जाता है तो ये इसका साइज कुछ ऐसा हो जाता है ठीक है इस तरह से और उसके बाद क्या होता है ये दो भागों में टूट जाता है अब देखिए एक न्यूट्रॉन गया तो ये U235 है अब क्या बनेगा ये U236 और जस्ट उसके तुरंत बाद ये दो एलिमेंट इसके स्प्लिट हो जाते हैं एक कहलाता है बेरियम एक कहलाता है क्रिप्टॉन और उसके साथ साथ तीन नए न्यूट्रॉन का निर्माण होता है और प्लस जैसे ही कोई चीज़ टूटती है तो उससे आपने देखा होगा दोस्तों एक आवाज़ आती है आवाज़ आती है मतलब कोई तरंग रहती है और तरंग है मतलब तरंग किसका संबंध करती है ऊर्जा का वैसे ही यहाँ तीन नए न्यूट्रॉन बनते हैं और जब दो भागों में ये स्प्लिट होता है तो ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है ठीक है कितनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एक नाभिक जो एक न्यूट्रॉन एक नाभिक को तोड़ता है तब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है तो आप सोच सकते हैं जब ऐसे रिएक्शन जब चलती है तो कितने सा बहुत सारे नाभिक जो होते हैं वो टूटते हैं और लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी होती है वो निकलती है अब आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों एक भारी ये भारी नाभिक है अब ये भारी नाभिक पे हमने एक न्यूट्रॉन को टकरा दिया है अब ये दो पार्ट में मिला है बन गए हैं दो एलिमेंट हो गए हैं क्रिप्टॉन मिल गया और बेरियम मिल गया प्लस एनर्जी और साथ ही तीन नए न्यूट्रॉन की तीन नए न्यूट्रॉन निकले हैं तो अब ये जो ये भारी नाभिक है ये दो भागों में टूट चुका है अब किसी भी जो किसी भी जो चीज़ होती है उसका टूटना जो कहलाता है वो कहलाता है विखंडन अब यहाँ पे नाभिक जो हो रहा है विखंडित हो रहा है तो जो नाभिक विखंडित हो रहा है वो ये क्या कहलाएगा नाभिकीय विखंडन कहलाएगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसकी इक्वेशन क्या होगी U 92 235 है यूरेनियम और उसके साथ है न्यूट्रॉन हमने उस पर हमने बम्बारी की उससे टकराया है तो मिला क्रिप्टॉन बेरियम प्लस तीन नए न्यूट्रॉन और प्लस ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ठीक है तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है इसमें आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाभिक का टूटना क्या कहलाता है तो नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है और दूसरा क्वेश्चन है कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो कौन से दो जब यूरेनियम का नाभिक विखंडन होगा तो कौन से दो नए तत्व मिलेंगे तो हमको मिलेगा क्रिप्टन क्रिप्टॉन और बेरियम ठीक है फिर साथ में तीन नए न्यूट्रॉन और ऊर्जा कितनी निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बहुत ज़्यादा एम है अगर पेपर कभी भी थोड़ा सा भी अच्छा आएगा या टफ आता है तो यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा अब आगे देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन तो हो गया अब हम बात करते हैं इसके आगे की चैन रिएक्शन मतलब की बात देखिए चैन रिएक्शन में क्या होगा पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व तीन नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिक को भी विखंडित करते हैं इस प्रकार नाभिक के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है और यही श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है ठीक है अब समझते हैं अब डेफिनेशन से आपसे ज़्यादा समझ नहीं आया होगा आपको अब यहाँ देखिए 
ये भारी नाभिक ये है यूरेनियम यहाँ से एक न्यूट्रॉन गया ती, तीन नए न्यूट्रॉन बने सिर्फ मैं अभी न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे चैन रिएक्शन होता है फिर ये एक न्यूट्रॉन ने अगले नाभिक यूरेनियम के नाभिक को फिर से यहाँ से तोड़ दिया जब विखंडित हुआ तो इसके द्वारा फिर तीन नए न्यूट्रॉन इस न्यूट्रॉन के द्वारा फिर इसने भी दूसरे यूरेनियम को पेनेट्रेट करके तोड़ तोड़ दिया तो तीन नए न्यूट्रॉन फिर तीन नए न्यूट्रॉन ये वाले भी तीन इनको फिर ये तीन इनको ये तीन इनको और ऐसे करके ये सीरीज चालू होती है तो मान लीजिए तीन है तो तीन से फिर नौ बनेगा नौ से सत्ताईस और नौ उसके बाद इक्यासी तो ऐसे क्या है सीरीज के रूप में ये रिएक्शन से क्या होते हैं न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं और एक एक न्यूट्रॉन जब निकलता एक एक न्यूट्रॉन के द्वारा जब नाभिक टूटता है तो दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है रिलीज होती है तो अब ये ये ज़्यादा ज़्यादा पाँच सेकेंड में कम से कम ये पाँच सेकंड में जो बम गिर रहे थे हिरोसीमा नागा साखी पे उनने दस सेकंड में दस सेकंड में पैंतालीस किलोमीटर का जो रेडियस का जो एरिया का पूरा सर, ये सिटी थी तो इन्हें मात्र दस सेकंड में पूरे शहर को तबाह कर दिया था तो जब कोई भी चीज़ एकदम से एनर्जी रिलीज होती है तो वहाँ पे होता है विस्फोट ये बात आपको पता होगी अगर मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है वो एक महीने में ख़त्म होता है और अगर उसमें विस्फोट हो जाए और उसकी एनर्जी अगर एक या दो सेकंड में निकलती है तो वहाँ उसे का वो एनर्जी नहीं निकली फिर वो हुआ है ब्लास्ट क्योंकि एनर्जी कुछ ही समय में निकली है तो ये क्या हो जाता है ब्लास्ट हो जाता है और ये सेम प्रिंसिपल काम करता है हमारे एटम बम पे ठीक है तो अब देखिए ये जो चैन रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला और नियंत्रित श्रृंखला अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं है न्यूट्रॉनों पे बस न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं निकलते जा रहे हैं यूरेनियम को पेनेट्रेट कर रहे हैं फिर उनसे नए न्यूट्रॉन निकल रहे हैं एनर्जी मुक्त हो रही है और कब तक ये प्रोसेस चलेगी जब तक कि हमारा यूरेनियम खत्म ना हो जाए जब यूरेनियम खत्म हो जाता है तो ये श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है तो ये कहलाती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जिससे हम बनाते हैं परमाणु बम अब हम परमाणु बम बनाते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ही एक किलोमीटर में ही इतना रेडियस में हमको विस्फोट चाहिए ऐसा नहीं होता है हमने अगर किसी देश पे बम ड्रॉप कर दिया है तो उसकी इंटेंसिटी जितनी भी होगी उसके हिसाब से वो विनाश करेगा ठीक है आप इसको रोक नहीं सकते एक बार अगर ये स्टार्ट हो गई प्रोसेस इसलिए जब रोक नहीं सकते तो अनियंत्रित श्रृंखला अब देखिए परमाणु बम किस पे काम करता है नाभिकीय विखंडन पर ठीक है याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर और जब नाभिकीय विखंडन होगा और नाभिकीय विखंडन में भी किस में अनियंत्रित चयन श्रृंखला या अनियंत्रित श्रृंखला के रूप में अब जो परमाणु बम होता है वो दो दो तरह के बेस यूज़ करते हैं यूरेनियम टू और प्लूटोनियम टू तो जो छः अगस्त उन्नीस को हिरोसीमा पर जो बम गिरा था उसका जो बेस था वो था यूरेनियम 235 ठीक है जो लिटिल मैन लिटिल बॉय था ठीक है उसका बेस था 235 और जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरा था फैट मैन उसका बेस था प्लूटोनियम 239 तो ये यू 235 कम कम डिस्ट्रक्शन फैलाएगा कम विनाश करता है वैसे तो परमाणु बम होता ही बहुत विनाशकारी लेकिन उससे भी विनाशकारी जब होगा जब आप प्लूटोनियम का बेस यूज़ कर लेंगे अब मैं थोड़ा सा आपको कन्फिग्रेशन बता देता हूँ कि एटम बम कैसा मिलता है ठीक है तो अगर आपने कभी देखा होगा तो ऐसी कुछ संरचना देखी होगी थोड़ा मेरा मैं डायग्राम सही नहीं बना पा रहा हूँ ऐसा तो यहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स ठीक है यहाँ पर देखिए जो आपके जो बम गिरे होंगे वहाँ पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ ग्राम में था ठीक है यूरेनियम प्लूटोनियम बेस कुछ ग्राम में था उसके साथ यहाँ पे जो टन के अमाउंट में टी एन टी टी एन टी ये एक विस्फोटक होता है इसको मिला दिया जाता है और बीच में रख दिया जाता है प्लूटोनियम का या यूरेनियम को डिपेंड करता है आपको कितना मतलब कितना वहाँ पर आपको तबाही फैलाना है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ से एक आया ठीक है यहाँ से इसे कनेक्ट रहता है अब जैसे ही वहाँ पे जैसे आजकल टाइमर बहुत यूज़ होते हैं ना तो पहले भी टाइमर यूज़ किया जाता है जैसे ही टाइमर हुआ यूज़ वैसे यहाँ से एक हल्का न्यूट्रॉन आया और इस न्यूक्लियस में क्या कर दिया उसने यहाँ पे जाके इस पर पेनेट्रेट किया ये न्यूक्लियस फिर से स्प्लिट होगा और फिर ये वाली अभिक्रिया चालू हो जाएगी और इसको मदद करेगा टी और टी जब इसको मदद करता है तो ये बहुत अमाउंट में और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है कुछ सेकेंड में और इससे होता है ब्लास्ट और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो जो देखने वाला है उसको लगता है कि कहीं पे जैसे सूर्य जैसा चमकता है अगर सूर्य आपके पास में आ जाए तो आपके आँखों के सामने अंधेरा आ सकता है इतना हम इतनी इतना जो लाइट को है हमारी आँखें कैप्चर नहीं कर सकती तो जो आँखों को अंधा कर देने वाली रोशनी उत्पन्न होती है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी के साथ साथ आवाज़ या ब्लास्ट होता है ठीक है और ये 
चीज़ों को जो भी इसके मार्ग में आती है उसको सांप को नष्ट करता है तो जो हीरो सीमा नागासाखी का जो एरिया था वो था 45 किलोमीटर का रेडियस में ये पूरा इधर इधर फैला हुआ था ना तो 10 सेकंड में इसने पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया था तो आप सोच सकते हैं कि कितने लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो निकल रही होगी अब बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला की नियंत्रित श्रृंखला क्या होती है ये यहाँ से पेनेट्रेट किया यूरेनियम टू को तीन नए न्यूट्रॉन निकले तो हम क्या करेंगे इस दो न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेंगे फिर ये क्या करेगा ये न्यूट्रॉन एक ही बचा फिर ये अगले यूरेनियम के जो नाभिक है उसको लग, उस पे जाएगा उसको भी उसको स्प्लिट करेगा तो फिर से हम क्या करेंगे दो नए न्यूट्रॉन को जो होगा उसको हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे तो ये जो हमने किया है ये हम क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हम चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं तो ये जिसपे हमारा कंट्रोल्ड है इसलिए इसको कहा गया है नियंत्रित चैन रिएक्शन या नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ठीक है या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अब इसका यूज़ कहाँ जा किया जाता है परमाणु जो रिएक्टर होते हैं जिससे आजकल हम बिजली बना रहे हैं वो जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ही उपयोग करते हैं तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन तो होता है साथ साथ क्या होता है नियंत्रित श्रृंखला होगी और सॉरी परमाणु रिएक्टर नियंत्रित श्रृंखला और परमाणु बम में जो होगी अनियंत्रित होगी तो ये पेपर के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अब हम बात करते हैं नाभिकी सनलैंड पर सनलैंड का क्या मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती है तो जब आपस में मिलके वो डिफ्यूज़ हो जाती है ठीक है या फ्यूज़ हो जाती है इसलिए नाम फ्यूज़न पड़ा है फ्यूज़ हो जाती है तो उसको बोलना बोला जाता है सनलैंड ठीक है हिंदी में बोला जाता है सनलैंड इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूज़ होना तो इस फ्यूज़ होने से नाम रखा गया है फ्यूज़न और कौन फ्यूज़ हो रहा है न्यूक्लियर के नाभिक जो उसके न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो रहे हैं चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त तो होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय सनलैन कहते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग के द्वारा समझाया है ये नाभिक है हल्के दो नाभिक है ये बड़े होंगे और बड़े होके क्या बनाएंगे एक सॉरी ये मिलेंगे और सन एक दूसरे से सनलैित होंगे आपस में मिल एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे अब जब कोई भी चीज़ जैसे अगर कोई भी चीज़ आपस में टकराती है और उसमें मिल जाती है तो उससे निकलता है एनर्जी जैसे आप एक हाथ को इस तरह रखिए इसको और दोनों को आपस में जोड़िए तेजी से तो इस तरह का कुछ आपको साउंड आता है तो ये साउंड क्यों आया क्योंकि आपके दो फोर्सफुली आपने इन चीज़ों को क्या किया आपस में जोड़ दिया जोड़ दिया है मतलब सन्नियत किया तो जब आपकी आवाज़ आई तो आवाज़ क्यों आई क्योंकि आवाज़ एक तरंग होती है ठीक है आपको पता ही होगा तो जो तरंग होती है वो ऊर्जा का संचरण करती है अब इस केस में जब ये बड़ा हुआ तो ये आवाज़ ऊर्जा तो आई ऊर्जा क्या होगी इसकी एनर्जी के रूप में निकलेगा ठीक है अब देखिए अब आपको एक चीज़ पता होगी जो नाभिक होता है उसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है इस पर कोई भी आवेश होता है नहीं होता ना ही ऋण होता है ना ही माइनस ऋणाश ऋणावेशित भी नहीं होते हैं ना ही धनावेशित होते हैं लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट किया है अब ये तो देखिए दो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज के आपको एक चीज़ पता है कि जब भी दो समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं और जब दो समान जो जब विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं पर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज के जो दो नाभिक हैं वो जब जब एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो प्रतिकर्षण तो होगा ऑब्वियस है लेकिन फिर भी वो मिलते हैं और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते अब वो मिलते क्यों हैं क्योंकि इस जो हमको अगर नाभिकी सनलैन कराना है तो हमको टेम्परेचर चाहिए टेन टू द पावर सेवन कैलविन के आसपास अगर इतना तापमान दे देंगे तो जब दो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाएंगे और यहाँ से क्या होगा जब नाभिक बना देंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ से अत्यधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी ठीक है अब देखिए जो दो इक्वेशन आपने ज़्यादातर आपकी बुक्स में पढ़ी होगी तो देखिए दो तरीके से पढ़ा होगा ये ड्यूटेरियम है ठीक है वन एच टू वन एच टू जब मिला तो ये वन वन टू हो गया फिर वन और ये बना हीलियम और हीलियम बना है ठीक है जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं मैंने यहाँ पर इसका थ्री लिखा है तो एक क्या है एक और एन न्यूट्रॉन इसके साथ है ठीक है एनर्जी निकलेगी सत्रह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और ये बनेगा हीलियम याद रखिए या फिर आपने पेपर में आपके जो बुक्स में ऐसा देखा होगा 
यहाँ पे ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपस में मिले और बनाया हीलियम और हीलियम टू जो हीलियम है फोर प्लस एनर्जी रिलीज हुई तो आपने ऐसी अभिक्रिया देखी होगी तो ये जो अभिक्रिया होती है ये वाली जो अभिक्रिया होती है ये सूर्य में होती है ठीक है वहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ हीलियम का निर्माण करते हैं और आप और इसको बोलते हैं नाभिकी सनलैन और नाभिकी सनलैन के द्वारा जो एनर्जी निकलती है वो कई गुना ज़्यादा होती है हमारे एटम बम की एनर्जी से या एटम बम से निकली एनर्जी से या पर नाभिकीय विखंडन से निकली एनर्जी से तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय सनलैन होती है और हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया होती है तो उसमें भी नाभिकीय सनलैन होती है ठीक है अब हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम बनाना कोई आसान बात नहीं होता है अगर हाइड्रोजन बम बनाना है तो आपको पहले एटम बम का एटम बम की टेस्टिंग करना पड़ता है और उसके बीच में जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस होते हैं उनको रखना पड़ता है और जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस होते हैं उनमें से जब रिएक्शन चालू होती है तो वहाँ पे जो दो परमाणु होते हैं सॉरी दो नाभिक जो होते हैं आपस में डिफ्यूज़ होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के भी आपस में मिलते हैं और एक बड़े नाभिक के साथ साथ एनर्जी विमुक्त करते हैं तो ये प्रिंसिपल काम करता हाइड्रोजन बम पर ठीक है दोस्तों तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आप इनको पढ़ लीजिएगा ये दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं तो मैंने आपको नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कैसे बम बनाया जाएगा कैसे एटम बम काम करेगा ऐसे कैसे हाइड्रोजन बम काम करेगा कैसे सूर्य में संलयन होता है और हमने पढ़ा नाभिकीय विखंडन के बारे में सनलैन के बारे में और चैन रिएक्शन श्रृंखला विक्रिया के बारे में उम्मीद है दोस्तों आपको ये आपको ये मेरी बातें समझ आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम